fazer extensão ou fazer um curso de supervisor? Volte e meia, eu me deparo com essa pergunta nas redes sociais, inclusive eu respondi ela no Instagram há pouco tempo. Eu me chamo Ulisses Costa, sou instrutor de segurança privada, credenciado na Polícia Federal, dou aula em cursos de formação, extensão e reciclagem desde o ano de 2016. Vamos bater um papo aí rápido e breve sobre isso e trazer essa orientação para os novos profissionais de segurança privada que estão entrando no mercado. Pessoal que está se formando agora ou até que está aí pretendendo fazer algo para melhorar e ascender na carreira. Geralmente, eu indico o pessoal fazer dois cursos. Supervisão e monitoramento, CFTV. Por que fazer esses cursos antes de fazer as extensões? Primeiro, mais de 90% das empresas que possuem um serviço de vigilância, armado e desarmado, serviço de segurança privada, não possuem serviço de transporte de valores escolta armada. O serviço de transporte de valores escolta armada é uma minoria das empresas de segurança privada. Ah, Ulisses, mas eu tenho um sonho à vontade de trabalhar em transporte de valores escolta armada. Via de regra, muito provavelmente, uma empresa de transporte de valores escolta armada só vai te contratar se você tiver experiência como vigilante, como vigilante patrimonial. Pode acontecer de você ser contratado sem experiência em vigilante patrimonial? Pode, mas não é fácil, tá? Não é uma regra, não é uma lei. Mas geralmente essas empresas querem alguém com o um mínimo de experiência. Experiência em vigilante. Então, vamos partir do princípio. Qualquer extensão que você queira trabalhar, as empresas vão querer que você tenha pelo menos experiência como vigilante. Então você vai precisar arrumar um trabalho e um emprego como vigilante para começar a sua carreira. E para a grande maioria das empresas que apenas tem o serviço de vigilante, é muito mais interessante ela ter um vigilante que tenha conhecimento ali em inspetoria, em supervisão, que tenha noções de segurança privada, porque às vezes ela pode precisar promover alguém para vigilante líder, para inspetor, para supervisor ou para trabalhar na segurança eletrônica, e por isso o CFTV é o que eu também indico. Então, para grande parte das empresas que possuem um serviço comum de vigilância patrimonial armada ou desarmada, e às vezes segurança eletrônica, vai ser muito mais interessante os seus conhecimentos com o um curso de supervisor, de inspetoria ou até mesmo um curso de segurança eletrônica do que as extensões. Porque ela, na empresa, na empresa o empresário ele não tem o serviço de escolta e de transporte. Então, o que, que muda na vida dele saber que você tem a extensão em escolta ou transporte? Nada. Ainda pode acender um alerta. Pô, esse cara aqui, na verdade, o intuito dele vai ser trabalhar com escolta armada. Eu não tenho escolta armada na minha empresa, eu não tenho transporte de valores na minha empresa. Quando ele tiver uma oportunidade é, em empresas que têm esse segmento, talvez ele vá para lá. Então, preste bem atenção na hora de escolher os cursos que você vai fazer. É apenas uma dica. Você que tem que decidir o seu plano de carreira, o que é melhor para você, quais são suas decisões, quais são os seus planos. Aqui é apenas uma luz para você balizar o que é legal para você ou não. Se você gostou desse vídeo e gostou desse conteúdo, compartilha. Como eu dei a dica do curso de supervisor, eu vou deixar o link do curso de supervisor no comentário fixado. Mas tem todos os nossos cursos, vai estar tá aqui ó, nesse QR Code. Você pode escanear o QR Code ou você pode colocar em instrutorulis.com. Beleza? Então vai estar o link do meu site na descrição, o link do curso de supervisor no comentário fixado, mas se você entrar no meu site também tem o curso de supervisor, tem o curso de monitoramento, tudo online, EAD, numa pichincha. Não esquece de compartilhar a sua vida, a sua prioridade. Falou, fui!